上世纪八十年代，随着改革开放的推进，社会面貌发生了巨大变化，人们的生活变得越来越好。然而，伴随着发展，一些犯罪也在悄然发生。因此，我国进行了数次严打。在这场与犯罪的斗争中，社会逐渐回归安宁，而其中那些犯罪分子的悲剧人生，也时刻警醒着人们。谁的白发？乘风浪，在我跌跌撞撞。谁在酒里笑着轻荒唐，藏下今朝的伤。谁用沧桑揉我心底上，难掩一阵哭荒。谁等念念不忘的回响？人生漫漫如圆梦长。都说我下手狠，那时候还还给我起个绰号呢，干啥？虎哥，虎哥的。那时候那体校根本就待不住，我们这帮学生呢，就都惦着凭那个拳头啊去挣钱去。可是那晚他也没有什么正规比赛呀、啊，我们这帮体校的学生啊，就就都出去打黑拳去了。一开始觉得啊，我们这帮专业的，就啐那帮业余的，那还不跟那个带小鸡子似的。后来才知道，感觉这个黑拳呀、啊、和这个拳击呀、啊、什么散打呀、啊，压根儿就是两码事儿。只要把对方踩趴下，那谁还管你往哪儿打、怎么打呀？那时候和我们打拳的都是那些天天打架的、混社会那帮小流氓们。那句话是是是怎么说来的？流氓会武术，谁也挡不住。<笑>不过有一个大哥啊。我今天我还记得他，印象特别深。这拳揍他脸上啊，就跟没事儿一样。后来我才知道，这孙子感情他妈的不怕疼。现在想起来，你说他要上我们体校去打拳去，那得跟我们体校争得多少荣誉啊！哎呀，可惜了不得啊，混社会去。二爷，咱们干了这杯酒，我立马动身去救少。来，我走了。杰子，别着急走啊，再聊会儿。二爷，时间紧迫，我得去救少爷。不是巧了吗？不是，我那败家子儿自个儿回家了。哎呦喂，这可是天大的好消息啊！二爷，您得赶紧加紧跟少爷团聚啊。
杰子，这钱你还是拿上。您这话我就不明白了，无功不受物啊！我怎么能拿这钱呢？<笑>我也没说白给你，<笑>我买你的一根手指头五万。向往的那些好汉、战士、英雄，终于被远远的甩在了后面。我们仿佛成为了世界的主宰。我看好了啊！瞧见了吗？什么叫爷们儿？什么叫男人？我告诉你，以后改口叫华爷。你们都没见过那个阵仗。我告诉你，花了好几十个人把这出口堵死了。这胡同里边一共三个出口，这边站着一百六十多号人。哎，我们哥五在里边，然后这边怎么着？吵架呀、啊？节奏，听说过吗？城南节奏，你们知道吗？你们，你们肯定不知道。让你们开开眼，看着了吗？三轮刮刀你见过吗？呜，就扎进去了，扎进去，咔，拔出来。当时华一的肠子顺着就往下流啊，华一都不带叫，撸起肠子，咔，往里一塞，拿着刀，哇！但同时啊，你就发现有一个英勇的身躯冲进了人群，他是谁？彪勇。两手空空，赤手空拳，说完头打爆，打爆。啊，他姐那一护士，麻药都不带打的，咔咔歇起来，拿那针扎扎扎，那血呲一墙啊！都好好听着，都好好学着，以后跟人表演混。还有华爷，还有我。你是说，你的人和杰子手下的人在你们家门口打架？你不知道？我的人。你们认识我吗？我不认识，不认识。你，我也不认识他们。呃，你们几个弄？八月娘。冬日啊，我要是没记错的话，当年你遮进去是我逮的你吧？是。那个粪球是扔马杆，还在里面的吧？是。你瞧瞧当年你们那老哥几个，现而今有谁混出的人模样呢？啊，孙子，我过去那点寒碜事儿，您老提，再提就没劲了吧？如果没别的事儿，那我就先回去了。家里孩子淘气，正等着我大嘴巴抽小兔崽子呢。回去可以，但是我刚才说的话，你好好琢磨琢磨。孙子，来。不，孙子，就这么让他走了？这不光头老狮子明摆着的事儿吗？明摆着的事儿也得想证据啊。不过不着急，城南的几个货的底，咱们已经摸的差不多了。再过段时间，等咱们把确切的证据拿到手了，我就不信不能把他们一锅给端了。瞅你那眼神儿，你懂什么呀？往边上点。我往哪儿去呀、啊？我我怎么不懂了？你看着啊，疼吗？疯吧你、啊！我都不怕疼。起来，干嘛呀？出去。不是，哎，我给你送回来的钱
忘恩负义的货吗啊这都多少天了一个走都没见着咱们去白救他肯定把他能忘得了吧你说我受个伤你在这呲牙咧嘴的你好意思不你俩有没有听我刚刚说的什么话呀听见了听见了这玩意儿
不是你爸不是我爸呀，我不知道哪天是忌日啊，你骗谁呢？我过两天出差，今儿提前过。哦，这还能提前过呢？你犯什么病啊？就提前过来。你什么意思啊？你什么意思？你是瞎吗？你以为我不知道他每次到他们家来干嘛来了吗？我在学校旷课了，打人了，老师来家访，怎么了？薛月彪，你来劲是吧？你是旷课有理了，还是打人有理了？再说了，他哪次来咱们家是因为你旷课来的呀？就是因为我来了，怎么了？咱们这个家谁说了算？妈说了算，爸不在了，我说了算。你把妈放哪儿啊？你先给我滚出去！你凭什么滚？这是我家。哎呀，不过啊，我真得说说，你瞅瞅你那点起子，是不是？你看看我，屡战，屡败。但你屡败，你得屡战呐、啊，啊？这才是爷们儿，看你，看你什么呀？看着没？巴掌印儿，这姑娘给打的。哎，我就想啊，你说他打我吧，总比打别人强是吧？所以我明儿我还去找他去啊，我让他见我一次打我一次，见我一次打我一次，我就我就这习惯我给他养成了，他这心里不就有我了吗？啊，脸皮得厚点儿。才能打赢胜仗。周一达，我就纳闷儿，你说你让人家给绑了，跟我要二十万，你自己掂量掂量，你值那么些钱吗？认错。最近道上风声起，本来就该低调的。多亏了你小子，我现在又被警察给盯上了。想我中二这辈子也混得不容易，怎么就生了你这么个没用的东西？甭管他，让他跪着。哎，爸，也爸，您别走啊！哎呀，爸。叫你跪着，过去吧。别烧了，元昭。啊。哎，那个红梅啊，昨天晚上呢，让哥们给办了。这打今儿起呢，他叫刘总的人呢，你明白了？哎，喂，不是你什么意思啊？我告诉你，这事儿你要不掺和了，咱以后还能当哥们儿。你要是离离婚没再近的话，你别说你认识我徐月彪。说完了吗？谁呀？我我当你认了啊！我当你认了啊！认了就行。哎，王磊，你下来手！哎，是你们谁啊？哪个道上混的报上名了？我告诉你们啊，我也道上混的，有本事咱就比着比着。薛彪是你们，不是华子。薛彪是华子，华你怎么也在这儿？华子，薛彪救我，我是张鹏，张张鹏，你们哪个道上混？我告诉你，抓人一下，我们都横着走。你们，你啊，你，哎呀，哇，真多，哼哼，你们把周玉楠送到钟家了。我告诉你啊，周家就是我送的，跟他俩没关系。你把他们放抽我来。你送的，这么几个人都打不过，一个人怎么把他送回去的？瞧不起我呀？有本事把我放开，咱比划比划，别怂啊！救命啊！
，我就是想开个玩笑把你带过来。谁知道你下手这么重呢？我爸回来要是看到，肯定得削我。我家大妈。你要好过是吧？嗯，你先把我把头顶下来！你大爷的，你放了我们，白他妈救你了！过来人，大爷，胖子。那几个是你们给打的，我我。行啊，有两下子。你们几个也是，跟着他瞎起什么哄啊？丢人现眼的。那天是你们几个把他送回来的吗？不是，就他们几个把我。没问你。啊、哦，对，我们送的。嗯，小声。别瘆他了，拿着钱走人。拿着吧，别装了，我还不知道你们。周二爷，您瞧不起谁呢？我们送庄云南回来不为别的，就是因为看不惯那些人。是，您庄二爷是有钱啊。有钱怎么了？我们没钱也没少吃一顿饭呢。这钱你们爱要要啊，花的时候别让我看着。走了。哎。哎。去。去。挨什么呀？败家的玩意儿！你看看人家。还有事儿啊？这人你认识？香烟、啤酒、小豆冰棍儿。香烟、啤酒、小豆冰棍儿，不是，小费。饭的吧，谁他妈裤腰带没扎住，把您露出来了？知道我是谁吗？我不管你是谁，你就是天王老子，到了这儿还一样得光着屁股。有种，中二啊！今儿你这一箱，我包圆了。啊啊！什么啊呀？搬过来啊！啊哦哦哦！看看，怎么着？尝尝。吃啊！这不包圆了吗？都是你的。你等什么呢？打呀！我让你打他。
玩呢？年纪也不小了，怎么这么怂啊？这世道，人善被人欺，马善被人骑，活该你被人欺负。以后别他妈让我再看你。时候城南无人不知的狠角儿，汪正民，汪豹子。现在想想，我能有今天，还真的多亏了你爸爸。成，老子英雄而好汉。哎，可惜了。后来听说他得罪了一个黑老大，跑了。我在道上混了这么多年，这种事儿我见得多了。干我们这行的，能平安落了地，就烧高香了照片我带走了。你放炮呢？没爹养的玩意儿，我爸爸是你说的样。你又听谁在你耳旁吹什么歪风了？啊？嗯，是不是说你老子当年在城南多威风啊？身边跟着多少个小混混？你老子了不起，打死人就跑了。你老子威风，你借得上光吗你？你老子威风，你敢跟警察说你老子是干什么的吗？那也比收尸的强。你怎么以为我愿意呀？你老子跑路了！我他妈个女的，我不收尸，我干什么？我不干这个，谁他妈养活你？你喝西北风儿？你个妈的，儿子全部吃，搞不进家里。说好让给刘毅，我亏的钱还没找你要呢，你他妈找我要钱，我找谁要钱？五个，五个，五个，五个，五个，五个，五个，五个，五个，还有谁？五个，五个，五个，打完这场，一千五五十。
这排练，开不起来呀、啊！我压他。班长，他那五十块钱呢？给俩了，给俩了是吧？嗯。哎呦，怎么着啊？啊？啊？弄几个破二踢脚，就在这吓唬人是不是？来，给老子点上。二踢脚怎么了？二踢脚也能把我炸死？啊啊！滚蛋！滚！走！哈尔滨红茶，来一个。方磊，你说你这么厉害，咱们以后一块发财呗。有不缺钱，图什么？没别的，就是为了让我爸能够看得起我。我姐说，我出生之前，我爸不是这样的。那时候家里穷，我爸挣钱呢，就是为了能够让我们穿得好，吃得好。我爸一直想要一男孩。结果先生了我姐，就给我姐取名叫盼南。之后呢，生了我，给我取名叫钟于南。我现在看来呢，我爸呀，是一点都没盼着我，应该叫钟盼钱，钟于钱。那时候我就想着呀，要是我能够像我爸一样，能够给家里挣点钱，兴许我爸。就能看得起我了。我要是能像我爸一样，多拿点钱回家，我妈也不用那么累了。我听我爸说，你爸在的时候，是城南一霸，特别风光，特别英勇。你给我想想，你爸是什么样人啊？算了，以前的事儿，你当干嘛？我走了。哎，你把这些拿走，救命之恩，无以为报。留给徐飞彪他们吧，包里还有钱，你应得的。哎，方磊，说真的，有没有兴趣再挣一笔？明天中午十二点，司徒方晚见。
远处闪过的有风。辗转。